どうも村さん直樹です今日はですねここどこかって言いますとこれ小学館の打ち合わせブースって言いまして編集者の人と漫画家さんの人がこういうところで打ち合わせしてるんであんまり大きい声で言っちゃいけないんですけどもね邪魔になりますんでね、えー、今日はですね漫画家の星野康さんが元アシスタントですけどもね、はい、めちゃめちゃ忙しいながら来ていただきましてですね<笑>あることないことをあの喋っていただきますんで。星野君はあれですかね、いつ頃入ったんですか、上沢直樹の仕事場に、えー。はい、やわらとマスターキートンの途中で入りました、うん。マスターキートンは終わりまで書いた。終わりまでいました。モンスター。モンスターもいた。モンスターの途中で抜けました。七年間いましたか。お世話になりました。でもやっぱり七年間ぐらいで作詞とデビューしちゃうっていう、はい、そのぐらいの感じがいいですよね。いや、僕の予定としてはもうちょっと早い予定だったんですけど。<笑>ちょっと長いしちゃいますね。はい。そうですよね。村<笑>沢直樹の仕事場を大変だったです。えー、っとね、いやまあ楽しくやらせていただきましたけど。<笑>いや僕振り返ってもあの時が一番地獄ですもん。そうですね。あの時だって先生すごいページ数月産140以上ですね。ありえないですよ。柔らとマスターキートン、はいはい、でたまにハッピーとモンスター,ー,スターっていう感じで。もうそこにガンガン読み切り入れてましたからね。ねそうそう。頭おかしいですね。頭おかしいですよ。エンジン回し続けなきゃいけないんだって当時言ってました。てバカですね。<笑><笑>あのヤワラの途中で一回だけ聞いたんですけど、はい、俺漫画家やめたいよって言ったのは一回だけありました。一回だけ言った。一回だけ言った。あ言いましたやっぱり。<笑>もうだって本当に。<笑>こんなことやったら絶対にもう余命行くばくもないなって思いましたもん<笑>いやでもその後すごいずっとやってましたよその後もでもやっぱり一番ひどい書き方してたのがあの頃じゃないですかねうんそうですねうん本当に皆さんにはご迷惑をおかけしましたよねいえいえとんでもないです勉強になりました、うん、パース知らないで入ったんですからあの覚えてますよ星野くんが一番最初にあの面接みたいな形でね、はい、あの時二十歳ぐらいですか。そうっす、二十一ぐらいですかね。本当にあの田舎から出てきたほっぺのリングみたいな。子だったんですよね。<笑>はい、うん。そうっす、本当に。否定は何もできないですね。<笑>星野君を中心とした仕事場のそのメンバーが。一番結束が硬かったですね。そうですね。いまだに仲いいですよ、ねうん。仲いいですよね。はいうん、一晩中。誰かの人間性を追求するみたいなことやってましたよね。やってましたっけ。うん、もうそれ言われてる側は、もうやめてくれーとかいう話になりましたよね。<笑>時間長かったですからね。あの、ね、付き合う。そんなことを夜中ずっと仕事しながら、ずっとやってましたよね。やってましたねうんはい、スピード戦から教えてね。<笑><笑>それが今、うまい。今こんなですもんね。日本を作った男。すみません、ありがとう。渋沢栄一、青木ひび。星野くんの危機開会な絵柄で。渋沢栄一に乗っかるってすごいなと思いましたね,<笑>ね星野君って基本全部地に毛量じゃないですか<笑>ナチュラル地に毛量になってるんでねん<笑>褒められているはずなんですよねこれすごいですよね,ねアシスタントに入っていただいたら僕の絵に合わせて描いてくれっていうのが大体あるじゃないですかそうですねだけど僕これ以上何か言って星野君の持ってるオリジナリティを損なっちゃいけないみたいな、うん本当それ気に使いましたよ本当ですか、はい、最初はねデッサン勉強しろよとかよく言われたんですけど、うん、途中で言われなくなったのはこう諦めちゃったのかなと思ってたんですけどいやもうこの変な感じは大事にしなきゃと思って<笑>、はいはい、あれは言いましたよ、はい、ハッピーの観客でそそうそう,そうこういう階段みたいなところに座っているのに合わせてそのまんま直角に座っているじゃないですか人が。<笑>人間座る時に直角こうはいはい、こうは座らないよっていうねふにゃっとこうふっと座ったりぐるっと座ったりするんだよっていうことをなんか教えた記憶がありますねよくあの浦沢さんの単行本見直すと、ええ、うわあと思うんですよいつもあの自分が書いたとこでこうすればよかったっていうのがあちこちに見つかって、うん、でねあの浦沢さんの僕が入ってた時の単行本って、うんうんもうお話一切頭に入ってこないんですよ<笑>読めないんですよモンスターとかね、はい、何書いてあるかわかんないんですよ、はい、もう自分,、はい、自分の絵だけ見て、はい、うわここはもう今の自分がダメ出しをするわけですねそうそうそうもうほんと見れないんですよ<笑>先生の漫画読めるようになったのは20世紀少年からあ自分が抜けて,、ね、抜けたから、うんうん、今の自分だったらこれは NG だぞみたいなそうそうそう,そうあります、ね
なんでここをこんなにあの掛け網を入れたんだろうとかベタにしちゃえばいいのにとか、ね、それはよく言ってたね、うん、こういう掛け網をかけてかけてかけてベタにするんだから最初にベタ、うん、濡れっていう,そ,うそれはしょっちゅうしたね言われました、うん、僕が一番覚えてるのがマスターキートの、はい、締め切りも締め切りギリギリの時にねあの時メンバーが4人ぐらいいましたけどもみんなもうそれぞれの仕事がどんどん終わって OKOKOK って言ったら最後も星野君の持っている最後のページ1枚だけだったんですよね、うんうん、星野君の最後のページをみんなで囲むようにね「で早くしろよ」みたいな感じでね<笑>これだよ160160ページカバーああこれだあこれの下の影影じゃないかなここの下の影の部分を漫画やられてる人は大体削りますうんね担当編集者はイライライライラしてきから5分10分争うぞっていう締め切りの状態でねイライライライラしてる中星野くんがこうチッチコチッチコチッチコチッチコねこう勝ったり切り出したんですよねしたら周りのアシスタントもみんなね「削れよ」とかいう話になったんですよねそしたら「星野くんいいんです」いやいいんですって言いながらずっと削って,きてる<笑>そしていよいよもうみんながもういかにしろって言った瞬間に星野くんがカッターの、ね、先っちょを使ってその四角く切ったやつをピピピピピピピピって始めたら紙吹雪みたいにねブワーって舞ったんだよね<笑>いやあんなあんなかっこいいアシスタントの姿を見たのはなかなかないですよもう素敵ってなったもん<笑>削ると、はい、あのトーンの粒のどっか一かけが残ったりして、はいはいはい、それがね嫌い,嫌いなんですよ、はい、残るやつそれもゴミみたいになっちゃうんで、ね、そうそうそう、うん、あれをまた削るとなると、はい、空間の部分がいっぱいあるんで、はい、結構な時間かかると思っちゃったんですよ、はいはいはい、切った方が絶対早いと思ったんですよと思ったんでしょ、うん、だからその判断がねみんなが最初分かんなかったんですよどう考えても削りだろうとあの最後の瞬間ピッて始まった瞬間にこの舞ったんだよね<笑>だいぶ記憶にバイアスがかかってでもこれあの締め切りギリギリの絵とは思えないやっぱり密度で入ってますね,そうですねあの何しろ時間がないんだが書いてるから書いてみてあ違ったっつって翌週直すみたいな、うん、ありますねかなりありますからね、うん、僕なんかもマージャンのパイよ,よく間違ってて、うん上がってなかったですよね。そうそうそうそう。ロンなんで上がってないですね。あのあの卓の上に五枚あったりして、あららはい、よく直してました。<笑>僕のヤワラの最初の頃って、はい、赤い線の中にまだ二人入ってんのに場外って止めてるシーンがあって、あれあその後から全部あの直し,直したんですよ場外のライン。はいはいはい。えー、あと有効が二つ溜まって技ありって言ってました、ね。あそうっすか。はい。あ,あと一番すごいのが。パイナップルアーミーの手榴弾が、はいえー、ポンって投げた時に上のフックがついてたんですよ。浦沢さんそれはもう爆発しませんっていうお手紙が来まして<笑>、はい、やっぱりそんなもんですよねうう、はい、ものすごいスケジュールで書いてるので、はい、とんでもない間違い書いちゃったりするだからもう皆さんもどんどんそうやって突っ込んでいただいて単行本の時に直すみたいなね<笑>そういうのでこうちゃんとした作品になっていくっていう感じもありますよね。はいうんそそうそう、それで前回のこの YouTube チャンネルの方で紹介したように、はい、あれもやりましたもんね、はい、あれが均等に弾けるってコントロールをそうです、ね、自分で掴むってことで、はい、それでやるといろんな線が弾けるようになるっていうことで,、はいはい、で星野君がちょうどその,あの YouTube チャンネル上がった頃にポンと、はいえー、ツイートしたのが、はい、昨日今日入ったアシスタントはこれ弾いたっていうのを。<笑>はい一番最初に弾いてもらったのはこれですね、うん、一番最後のコマのスピードあもうこれ合格ですねこれそれあのデジタルで弾いたこれデジタルはいはあ星野君自体はペンで描いてるの、はい、あまだアナログのペンで描いてアナログペンで描いて,描いてスキャナーを取ってそうそうそうでで、それを送るデータで送って、はい、でそのバッグを入れてもらうそうですそれが昨日今日入った人がこれ仕上げたのそうですそうですこのページを、はい、その子新しく入ってくれた子がアシスタントは未経験なんですけど、うん、クリップスタジオっていう漫画のソフトは
自分で独学で使ってたらしい、はい、あともうその子のセンスっていうんですかね、うん、か多分そこを弾いてって言って、ねうん、弾けない人もいると思うんですけど、あのー、前回の YouTube チャンネルでも紹介したように、はい、この2131212みたいな感じのついたり離れたりっていうそれはセンスなんですね。あとこれなんかも本当にその彼がやってくれたやつパ、うんはいはい、タ,ターンを使い分けられるわけですね、はい、これもこんな感じで決めてきたそうですよこれだから違うパターンが使い分けできてますもんね,ねこれとこれは使い分けできてますよねクリ,クリスタってクリスタってやつよく聞きますね最近ね、はい、そうですねはい、はい、もう僕も昨日の夜練習してきたんです、うん、下書きで例えばこのスペースに、はい、それがワークセントですね。そうそうそう。はい、で集中のあたりね。そうですね。はい、でまあだいたい集中点この辺がそこのあたりだぞと,、はい、となったら、はい、こうですわ。これでもう定規完成。うん、特に画鋲を当てたような、ね。画鋲を当て画鋲とも定規がもうこれで。はい、この定規もできちゃったんですね。はい、できてる、はいはいはい。あとはペン選んで、うん、こうですね。うんもうあのほぼ、はいはい、フリーハンドで、はい、フリーハンドなのに上下にぴったり合うになりますね、はい、これなんですよこれは消失もあったよねそうなんですもうここにしか行かないようになっててはちょっとずれしてもこっち行くんですよちゃんとはすごいあのペンの太さも、うんうんうん、あと抜き加減とかも、はいはいはい、あのー全部設定で決められるなるほどこれですねいやだからこの辺に交わっちゃうこともないし、はい、あそうそうそうそうこれの方がいいですよね<笑><笑>いやそんなこと言っていいんですか先生<笑>そんなこと言っていいんですかうん、うん、そこにめがけて、うん、これで、はいおお、本当だ。おおおお。あ、すごいね。これ入りも割と、あの、抜こうとは抜ける、ね。そうです、そうです。あと筆圧だね。そうですね。あ、まあ。それも本当最初から設定できるんで。お細い線だけっていうのは。はい、じゃ、ぐいのりで、ぐい、ぐい、ぐい、ぐい、怒られてくるだけで。おお、なるほど、なるほど。ほうほうほうだから本当に何だったんだろうと思うよね<笑>僕らの長い年月はいやだからあのほらキャラクターを避けてスピード線後ろをこう貫かなきゃいけない、はい、これこれ,これ,これ、はい、ベルセンサー、はい、ここで持ってってのっそうそうそれズバッとやれれば本当は勢いが一番いいんですけどす、はいはい、顔にかかっちゃうとホワイト大変なんで、うん、止めなきゃいけないじゃないですか、うん、顔のとこで。はいでそうするとねここの線がスピード感が出てないっていうか、うん、慎重にやっちゃうとここ,、ね、ここが慎重だからね実はスピード感出ない出ないあのこれスピード線も新人くんこうだったんですけど、うん、これあの新人くんのトーンフラッシュも、うん、あのいいんですよ初めてやってもらったなるほどね、うん、ここの部分こ,のこ,こ,これですね,ねすごいね、うんこれでいいね。<笑>マジっすか。<笑>本当かな。いやー、参ったね。うん、そういう。うん。うん、お見それしました。いやいや,いや。<笑>ただ、あのね、はい、キャラクターの線とか、うん。味がいい線になるには、ちょっと僕がまだまだ全然修行が足りなくて、アナログの方までやってるんですけど。はい。まあ、あの、おま、お待ちかねの負け惜しみいいですか。あ、いいっす、いいっす、いいっす。<笑>僕らさ、うん、これが書ける人になりたかっただけじゃん、はい、ギターなんかでも、うん、今もう打ち込めばあの音出るんですよ、うんうん、だけどギョンっていうのをこのお手手で弾ける人間になりたかったわけじゃないですか、うんうんはい、今考えるとだからそれが何なんだっていうことにもなる世界が今来ちゃってるわけで、うんうんはい、そういう人間になりたかったっていうだけの話だったんだなっていう、うん。
、まあ、負け惜しみなんだけどあいやいやでもね<笑>、うん、あのツイッター e r 載っけた時にいろんな方からあのリプもらって、うん、あのいろんな業種の人がなんか似たようなことを感じてる人がいっぱいいて、うん、なんかカメラの人もフィルムのからデジタルだった時もそんな感じだったみたいな話とか、うんうん、リプで返してもらいましたね。うんうんただどっちがいいかとかはやっぱり判断できないというか、まあ、その人の、ねはい、こ好みだったりポリシーだったりおそらく仕事としてさっきの締め切りギリギリに片付けなきゃいけないってなったら絶対こっちの方がいいんですよ、うん、それも仕事としてはこっちの方がいいんですよ、はい、もしかすると、うん、我々やってるのは永遠にお遊びなのかもしれないよね、うん、アートっていうのとお遊びってすごいつながってますよね、うんそれでやっぱり仕事っていうのはまた別のジャンルになっちゃう感じがあって最近編集さんもあんまり傍らで早くしろって言わなくなったしねあれのだから星野君がこのスクリーントーキーってピッピッピッピッピッピッってやってて早くしろよってやってたあの風景はもうなくなりつつあるわけですよね、うん、あれデジタルだったらもうポチポチポチで終わりですよねあの,あのかっこいいのは見れないわけですよ<笑>どっちとも言えないよね。本当、ただ本当に僕らはかける人間になりたかっただけなんだね。やっとそろそろ慣れてきて、こだれた頃かなって思った瞬間にこういうのが出てくるね。うん、それはまた人生だよね。<笑><笑>今日もありがとうございます。あ、すみません。あの,ーあのー、こんな充実した会になると思います。はい、いえいえ、とんでもない。僕も導入、はい、考えないでもないです。考えないでもないです。うん、あ、じゃあもう。一歩踏み出すということで。ただな。<笑>データで原稿入れるってなんか寂しいよね。編集者も編集者でデータでもらったら軽いもんもらったと思うんじゃないかなと思うね。なんかあの重みで編集者に渡したいんだよね。どうだっ,ってね。渡す USB もなんかちょっと重いやつ選ぶとかね。<笑>そういうわけで。<笑>えー、頑張って帰ってきます。<笑>お,<笑>お,<笑>お,<笑>お<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。もう本当に。<笑>